good morning team uh, the advance tax numbers have come uh, normally it comes uh, after 15th of uh, september so very good advance uh, tax collection has happened gross direct tax collection is 7 lakh 20000 crores uh, it is a growth of almost 34% and the net collection after refund it is 5 lakh 86000 crores and uh, if you take corporate uh, india now they have paid about 1 lakh 30000 crores which is higher by 22% that means you no know, you can uh, take it that you know 20% is a growth uh, year on year basis now 20 22% will be the growth for many corporates now few corporates would the, the growth rate would have been higher also so this is very positive for the result season which has to come from 1st of october uh, from 10th of october normally it starts with infosys or tcs so i think you know uh, people you know in next few days advance tax numbers of individual corporate will start to come so that is where a uh, stock specific rally will start uh, there was a department of revenue intelligence and uh, now they are seeking to recover 320 crores from hero electric this is not connected with uh, hero, uh, hero motor uh, company this is a different hero electric so no but same uh, family members only so you know that is slightly negative for hero hound uh, motor also because hero motor also had a income tax rate uh, in in this year in march so no the corporate governance as such now is taking a hit on the hero group air traffic you know 3% is a month on month uh, growth you know almost 1 crore people have flown in august uh, <coughs> tata group market share has increased to 24% average passenger per, per flight is around 75% there is one interesting uh, this thing i saw uh, between adani group and amazon uh, when it comes to profitability adani group profitability you now is 4.4 billion dollars and their revenue is 29.2 billion dollars whereas amazon net profit alone is 13.4 billion dollars which is three times higher than adani but adani is number number two richest person in the world so it doesn't meet the eye but you know many things cannot be you know discussed fed meeting on wednesday uh, it will be there 21st september that uh, that is where market is taking some corrective steps so i think you know the next 3 days is going to be very volatile now it can have some more correction also and uh, vishal was updating on the uh, correction uh, the uh, takeover of, of you know few companies from cement companies i think you know the consolidate in, in cement companies indian cement uh, the south india based indian cement now sanghi cement are few companies which are in the uh, dashboard amar raja bet, uh, is betting on ev sector and it expects its revenue to be 3000 crores by 2025 um, again uh, vishal mentioned about mahindra group selling 30% stake in some renewables we need to understand you know mahindra group in 2020 announced that you now they will sell 10 of their companies and make it public they will unlock the value so we are very positive on mahindra and mahindra you now and uh, we uh, and uh, government also announced uh, uh, logistic policy you now and uh, Uh, in india the logistic cost is 14% of our gdp and government is uh, likely to bring it down to 10% or below global global average is 8% of the gdp but you know we are at 14% which is very high and you know there is few interesting facts or data which government has worked on uh, in india 60% of the uh, transportation is done on road and uh, 
globally it is the other way around 60% is on railways and only 25% is on road so you know that is something you know they want to change so if that change uh, it will be effective it will be uh, time saving you no know? so they want to do everything uh, and in synchronization with the state governments this is very positive in a long term basis with that over to you hitendra या थैंक यू सो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं कल हमने वीकेंड में देखा कि अडानी ने जो एक्शन कर ली है अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट में टोटल देखा जाए तो स्टेक इनकी 63 परसेंट हो गई है और ये चाहते हैं कि उस दोनों कंपनीज में और फंड कमेंट करेंगे स्पेशली अंबुजा सीमेंट में और इस ट्यून में देखा जाए तो बीस करोड़ तक वे उसमें निवेश करना चाहते हैं चार के फ्लोर प्राइस के साथ और करंट मार्केट प्राइस देखा जाए तो इसको 500 प्लस है सो so, ये बहुत देखा जाए तो सबसे बड़े प्रेफरेंशियल इशू रहेगा लास्ट हमने ऐसा प्रेफरेंशियल इशू 2008 में देखा था जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के ग्रुप ने किया था जो कि 16000 करोड़ के आसपास का था और उन्होंने कहा कि वही दो कंपनीज को भी खरीद सकते हैं जो कि जो कि लोगों को सीमेंट है और सांगी इंडस्ट्रीज है जो कि सीमेंट के अंदर इसी स्पेस में है सेकेंड सेकेंडली देखा जाए तो कपल ऑफ वीक आई आर सी डी सी ने शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लिया है कि उनके जो एम ओ ए के अंदर उसे उन्हें एक्ट क्लीन चेंज करना है कि उसे वो पेमेंट एग्रीगेटर बनना चाहते हैं इससे उन्हें अप्रूवल भी मिल गई है आर बी आई से और एक बार ये अप्रूवल मिल जाती है तो वे अपने रिसोर्सेज और उसे एक्सपांड कर सकते हैं पेमेंट एग्रीगेटर बन के करेंटली देखा जाए तो उनकी खुद की एक पेमेंट एग्रीगेटर शक्त है इससे वे फिफ्टी थ्री करोड़ अर्न करते हैं लास्ट ईयर में हमने उसे देखा है और इससे और एडिशनल वे रेवेन्यू स्ट्रीम्स में भी फोर कर सकते हैं करेंटली इसके ऊपर हमारी बाय रेटिंग है एट जीरो फोर के टास्क पर प्राइस आगे देगा इंडियन होटल्स ने एक नई होटल ओपन की है हरिद्वार में जो कि उत्तराखंड में है वेवानता ब्रांच के अंदर ये होटल है और ये एग्जिस्टिंग होटल है उसे भी वेवानता में अपग्रेड करेंगे और इसकी जो मैनेजमेंट है वो मार्वलस इंडस्ट्रीज के पास रहेगी इसमें देखा जाए तो ये एक वन ट्वेंटी नाइन रूम्स की होटल है और उसमें स्वीट्स भी है कपल और इसमें जो देखा जाए तो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है ये और वहाँ पे भी मतलब देख रहे तो वेवानता जो ग्रुप है वहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन में अपनी होटल्स की प्रेजेंस रखना चाहता है और ये होटल जो ओपन होगा टू से हो जाएगा तो so, हमारी इसके ऊपर व्यू पॉजिटिव है प्राइस टारगेट होल्ड रेटिंग है और प्राइस टारगेट थ्री जीरो टू पे था थर्ड देखा जाए तो जैसे देर शाम में देखा जाए कि जो इंडिया ने जो वेंडफॉल टैक्स है उसे कम कर दिया है डोमेस्टिकली और करेंटली देखा जाए तो उससे ट्वेंटी वन परसेंट तक का हमें फॉल देखा है उस, उसमें जो कि अभी करेंटली साढ़े दस हजार पर टर्न है सो so, ये पॉजिटिव रह सकता है आर और एन के लिए सेकेंडली देखा जाए तो अगर ये टू वीक्स में देखा जाए तो जो क्रूडल प्रोड्यूस किया उसके ऊपर इन दो कंपनीज ने साढ़े तेरह हजार का अधिक टैक्स भी भरा है महिंद्रा महिंद्रा ने अपना एक स्टेक पेशा है जो कि रिन्यूअल एनर्जी में है पेंशन फंड है जो कि कैनेडा बेस्ड है ओंटारियो टीचर्स फंड टू थ्री सेवन वन का ये अमाउंट है और भी सेल करेंगे नियर अबाउट साढ़े चार हजार करोड़ तक ये जाएगा टोटल मैं ला के बेसिकली ये महिंद्रा सस्टेन प्राइवेट लिमिटेड है उससे करेंगे सर कह रहे हैं कि महिंद्रा महिंद्रा ने कहा कि वे अपनी टेन कंपनीज को लिस्ट करेंगे या वैल्यू अनलॉक करना चाहते हैं तो वैसे ओवरऑल हमारा इस कंपनी पे और इस कंपनी की जितनी सब्सिडीज है उसके ऊपर व्यू पॉजिटिव है अडानी पावर ने कहा है कि वे उन्होंने उन्होंने कहा कि वो अपने शेयर्स को डीलिस्ट करना चाहेंगे एन एस से जुलाई ट्वेंटी को और उसके लिए उन्होंने एक अप्रूवल के लिए भी भेज दिया है जनवरी में ट्वेंटी में और कंपनी ने कहा कि प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया उन्हें एक्सचेंजेस से इंडस टावर ने भी कहा कि बिमल दयाल जी ने एक अटेंडर किया रेजिग्नेशन एमडीएन सीईओ को जो कि डायरेक्टर ऑफ बोर्ड थे और इस पर जब तक ये सीट वैकेंट रहती है तब तक तेजेंद्र जी कारला सीईओ जो है वो उसे संभालेंगे और विकास पोदा जो सी है वो ज्वाइंटली इस पोस्ट को और कंपनी के लुकआउट को संभालेंगे मारुति सुजुकी ने कहा कि उन्होंने 5002 कार्स को रिकॉल किया है जो कि मैन्युफैक्चर हुई मे फोर से जुलाई थर्टी में उन्हें लगता है कि उन्हें इंस्पेक्शन किया और उन्हें देखा जो उनकी जो टॉसिंग बोल्ट है जो अटैच होती है सीट बेल्ट के बाद जो कि फोर ड्राइवर सीट में उसमें उन्हें कुछ डिफेक्ट लग रहा है जो कि लॉन्गर रन में जाके लूज हो सकती है और वैसे ये वैसे उसके वजह से मतलब इनका भी एक्सीडेंट की वजह से इशू आ सकता है तो इसके चलते उन्होंने प्रिवेंशन के लिए कार्स को रिकॉल किया है हीरो मोटो कप ने भी कहा कि हाँ वो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में फोर ए कर रहे हैं नेक्स्ट फंड में और उनकी फर्स्ट मॉडल भी डोमेस्टिक मार्केट में लॉन्च भी कर रहे हैं और जो उनकी जो ब्रांड है वो वेडा ब्रांड के अंदर इसे लॉन्च करेंगे अक्टूबर सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी टू में और इसके लिए उन्होंने इशू भी कर दिया है इनवाइट जो कि डीलर्स और इन्वेस्टर्स है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स है जयपुर में इसके लिए उन्होंने एक मीट भी रखा है 
एस बी आई ने कहा कि जो उनकी कंपनी एस बी आई ग्लोबल फैक्टर्स उन्होंने एक स्टेक उसकी जो स्टेक उन्होंने बाय कर ली हंड्रेड परसेंट सब्सिडी बन गई है और फोर्टीन परसेंट एडिशनल स्टेक वो शेयर होल्डर्स से बाय कर रहे हैं टोटल एस बी आई की स्टेक है उसमें थर्टीन पॉइंट एट टू और एग्जिस्टिंग जो सेट बी है और बाकी बैंक है उसकी स्टेक है उसमें सिक्स परसेंट फोर परसेंट थ्री परसेंट उसमें और फिर देखा जाए तो हाँ नेशनल ऑर्जेंसिक पॉलिसी गवर्नमेंट ने सैटरडे को अनाउंस कर दी है पॉलिसी बहुत ही इंकरेजिंग है इसमें देखा जाए तो जो अभी करेंटली हमारी जो जी के साथ देखा जाए तो 14 परसेंट के आसपास की जी डी पी क्योंकि जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट जाती है ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट उसे डबल डिजिट्स में एट टू नाइन परसेंट पे लेके जाती है और एडिशनल डेटा पॉइंट्स भी देखा जाए तो नियर अबाउट सिक्सटी परसेंट हमारी ट्रांसपोर्टेशन रोड से होती है और जो और बाकी जो है वो रेलवेज या रेलवे से होती है जबकि इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो सिक्सटी परसेंट रेलवे से होती है और ट्वेंटी फाइव परसेंट रोड से होती है और ऐसे ये पॉलिसी जो भी डिवेलप कर रही है वो इन सिम स्टेट के साथ रहेगी तो ये बेनिफिशियल दोनों के लिए रहेगा एडवांस टैक्स के भी कलेक्शन देखे गए इस बार टैक्स कलेक्शन बहुत ही अच्छा देखा गया थर्टी फोर परसेंट का राइस देखा गया ग्रॉस बेसिस पे जो कि सेवन पॉइंट टू लाख करोड़ का है और रिफंड के साथ अगर नेट बेसिस पे देखा जाए तो फाइव पॉइंट एट सिक्स लाख करोड़ का है कॉपरेट का भी देखा जाए तो वन पॉइंट थ्री लाख करोड़ के आसपास का कॉपरेट जो हमने देखा जो कि ट्वेंटी टू परसेंट का है और इसी के देखा जाए तो ट्वेंटी परसेंट अगर हम पकड़ के चले तो आगे अच्छा रहेगा और रिजर्व सीजन भी आ रहा है तो उन्हें इसमें बेटर दिख सकता है जो डायरेक्टर रेवेन्यू जो बी आर आई है उन्होंने हीरो इलेक्ट्रिक के ऊपर ग्रेडिंग की है थ्री ट्वेंटी करोड़ को उन्हें फाइंडिंग मिला है ये हीरो इलेक्ट्रिक हीरो मोटर कॉप कंपनी ग्रुप से एसोसिएटेड नहीं है उनके फैमिली कंपनी है बट एक हीरो मोटर कॉप के लिए भी थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है क्योंकि हालांकि उन्होंने इनकम टैक्स के लिए ऐसी उन्होंने रेट्स की थी इसके ऊपर सो ये दोनों कंपनीज अलग है एयर ट्रैफिक का भी डेटा देखा गया एयर ट्रैफिक में हमें देखा गया थ्री पॉइंट थ्री परसेंट बंद ऑन बंद का जम देखा गया अगस्त में देखा जाए तो वन करोड़ पैसेंजर्स टोटल ट्रैवल किए गए हैं पर टाटा ग्रुप की भी जो और इसके अंदर टाटा ग्रुप की जो जो एयर इंडिया है उसके शेयर होल्डिंग बढ़ गई है ट्वेंटी तक और ऑगस्ट में सेवन के आसपास तक जम देखा अडानी और अमेजोन की अगर हम देख रहे हैं तो अडानी अभी सेकेंड रिचेस्ट पर्सन बन गया है वर्ल्ड में बट इनकी कंपनीज को अगर हम कंपेयर करेंगे तो अडानी की जो प्रॉफिटेबिलिटी 4.4 बिलियन है और उनकी 29 बिलियन है और जबकि अमेजोन की देखा जाए तो उसकी तीन गुना ज्यादा है जो कि 13.4 बिलियन है सो so, और उसके सामने देखा जाए तो एक अलग ही सुना रहा है फेड की मीट है वेनेसडे को ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेम्बर को सो अगले दो तीन दिन थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है हमें हमें पोजिशन लाइट ही देनी है एफ ओ में भी जो पोजिशन है उससे एकदम कम या हेज करके ही चलना है कोई भी साइड स्विंग्स आ सकते हैं और जब तक ये इवेंट हो नहीं जाता है तो हमें थोड़े वॉलेटाइल मूव मिल सकते हैं हमारा जब एटलीज ने कहा कि वे ईवी सेगमेंट में कोरे कर रहे हैं और वे उन्हें उसकी जो रेवेन्यू वहाँ से वो थ्री थाउजेंड करंट तक लेके जाएंगे टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव तकनिकल एंड डेरिवेटिव अपडेट On the technical front, Friday Nifty opened a gap down and witnessed a negative momentum whole day. On the daily chart, if you witness, uh, so Nifty uh, witnessed a rising trend line breakdown. So immediate support is a seventeen thousand five hundred levels. So if that levels breaks, then seventeen thousand two hundred levels can be possible. So this week, if Nifty close and sustain above seventeen thousand eight eighty, or we can say round figure seventeen thousand nine hundred levels. then positive momentum can be possible so till this we expect momentum witness within a 17200 and 17800 level range uh, so we can see the stock specific action so one can add a stock specific long trade and now on the bank nifty front bank nifty uh, intraday friday to witness a selling pressure but the negative momentum was limited so bounce uh, bank nifty bounced from its uh, 10 e exponential moving average levels so now for the bank nifty uh, immediate support is of 14000 levels and resistance will be stands at 41500 levels so this week range bound will be in this uh, 14000 and 41500 levels so one can uh, see icici bank indescent bank can bank for the करेक्शन फॉर द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव नाउ ऑन द डेरिवेटिव ऑप्शन फ्रंट निफ्टी फ्यूचर सो लॉन्ग लिक्विडेशन सो दैट इज रिडक्शन ऑफ पॉइंट सिक्स मिलियन शेयर्स सो करेंटली पोजिशन स्टैंड एट थर्टीन पॉइंट फोर नाइन मिलियन शेयर्स एडवांस डिक्लाइन रेशियो वॉज अ निगेटिव सिक्स स्टॉक्स ऑन द गेनिंग साइड एंड कंपेयर टू वन नाइनटी टू स्टॉक्स ऑन द लूजिंग साइड निफ्टी पीसीआर ओ आई डाउन टेक वन पॉइंट टू 
So previously, if compare then previous uh, PCR OIs one point three nine, and major addition happened in put option front seventeen thousand four hundred and seventeen thousand five hundred strikes. And call option front seventeen thousand eight hundred and seventeen thousand seven hundred strike. So uh, on the bank Nifty front, as per OI data, bank Nifty put rating was seen at fourteen thousand five hundred, and call rating was seen at forty one thousand. And the bank Nifty future OI stands at twenty four point one four lakhs. So this indicates that the long liquidation seen in the bank Nifty uh, with a reduction of OI by eight point two percentage. So that's it from my end. Now I will hand over to Michal sir for further research update. Thank you and over to you, sir. Uh, yeah. Good morning. Uh, good morning, sir. So a uh, couple of uh, news flow which came over the weekend. Uh, first is Adani has uh, completed the acquisition of Ambuja Cement for the stake of around sixty three percent, and then they have further committed. Uh, by way of uh, preferential issue to invest around twenty thousand odd crore uh, at the price of four hundred nineteen. Though uh, the price, the preferential price is at premium to its uh, open offer, but it is at uh, a significant discount to what the current uh, uh, market uh, closing of uh, Muja Cement is. Uh, incrementally, what we understand is, uh, I mean, size-wise, if you look at uh, uh, such a big size, last came way back in two thousand eight when Reliance Industries, uh, uh, I mean, uh, they announced their uh, uh, preferential issue. Uh, which was uh, around size was around sixty nine thousand odd crore, and uh, size wise probably this will be the highest uh, ever uh, uh, preferential issue allotment uh, which could happen in in coming uh, days and time. Um, I think uh, this is overall uh, from sector point of view it is positive uh, given. Uh, we understand uh, that uh, you know this will provide a probably firework to uh, ambuja cement to further make acquisition in uh, mid and small cap uh, uh, cement odd companies so couple of uh, uh, companies which are uh, new flows uh, they came in the market is like you know novoco cement probably could be acquired by adani group and then uh, further even sanghi industry uh, so all in all i think uh, uh, any of uh, such things happen then uh, probably the consolidation and will remain a buzzword in the cement industry and uh, this will benefit small and mid cap player uh, next is on irctc so the couple of weeks back irctc has obtained approval from shareholder uh, to alter its uh, moa to act as a payment aggregator now it is expected to uh, soon obtain approval from rbi in this regard once all approval are obtained then irctc will be able to expand its source of revenue by acting as a payment aggregator Uh, to its various vendor currently it has its own payment gateway which generate revenue of around 53 odd uh, crore and uh, overall i think uh, whenever it happens it's a positive development for irctc irctc we we have a buy rating on the stock with the target price of 804 uh, next is on ihcl so they have signed an hotel in haridwar uttarakhand uh, under the vivanta brand the existing hotel will be rebranded uh, to vivanta post upgradation uh, the signing mark ihcl second hotel in the city And uh, uh, and Vivanta's first uh, particular brand in Haridwar as a market. The uh, to total size of this hotel is around one twenty nine odd room, and plus it has couple of suites also. Uh, the signing of this hotel is in line with IHCL vision of being uh, present in the key destination across India, and is positive for IHCL. Uh, we have a hold rating with the target price of three hundred two on the stock. Next is on India has reduced the windfall tax on domestically produced crude oil, uh, as well as uh, cut export duty on diesel and aviation turbine fuel. Uh, this basically uh, what we understand is that overall there has been a weakness in uh, crude oil market, uh, and the government is reacting to that. And uh, this uh, bodes well for uh, OMCs and uh, uh, in terms not OMCs but uh, particularly in uh, in terms of uh, uh, the production companies which include ONGC, Reliance Industries. uh then uh, next thing from my side is on uh, mahindra and mahindra so uh, i mean uh, ontario teachers which is like you know one of the largest pension uh, uh, fund uh, and they they plan to acquire 30% stake in mahindra uh, sustain at an uh, equity value of 2371 not crore uh, this particular uh, announcement it came on over the weekend and uh, the strategic partnership uh, will entail a total investment of around 4500 crore over a couple of years and uh, this this particular platform where they are investing is into a renewable uh, uh, energy platform and overall this augurs well 
and uh, probably like you know we 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 can see because this uh, one theme was there in terms of like you know uh, the stake sale by the mahindra and mahindra in a renewable platform so this probably it is happening uh, we have a positive view on uh, mnm and uh, buy rating on the stock yeah that's it uh, from my side uh, over to you sir uh, good morning till a uh, few more news updates from my end. Uh, so first is with the adani power the company has, ad- uh, has announced withdrawal of its delisting offer this has been done uh, in the july 2020 in bsc in any exchange for the appro- uh, the ap- for the approval of the uh, delisting and uh, which was made in t- uh, january 2021 the company has not received in principle approval from the exchanges so hence it is withdrawing its offer for delisting on account of delay and commercial avail- uh, availability Second uh, news is on Indus Tower. Uh, this Bimal uh, Dayal has tenders his resignation as managing director and CEO of the company, and as a director from the board. Till that time, uh, in, uh, the new recruit is done. The vacancy is filled by Tejendra uh, Kal- uh, Kalra, the chief o- operating officer, and Vikas Kodar, the chief financial officer, by uh, will be the jointly responsible for the functioning of the company under the uh, guidance of the board and the chairman. Next update is on uh, news is on uh, Maruti Suzuki. Uh, there, the the car maker has decided to recall 5,002 super carry vehicle. Uh, uh, segment, which was manufactured in between May 4 and July 30. The, the recall is being undertaken for the inspection and uh, turning of a bolt attached to the seat belt buckle of the co-driver seat. It is suspected that there is a possibility defect in bolt uh, turning, which in rare case may loosen in the long run. So they are uh, they are making a callback for this uh, for this particular uh, manufacturing unit during this time frame. Uh, one more news update is update is on Hero Motoko. Uh, the two wheeler company is all set to ferry into electric segment in the next month. Uh, the first uh, model in a domestic market. Uh, this will be done to, through an event in the Rajasthan, uh, Jaipur. Uh, they are inviting most of the dealers and. Uh, uh, uh-huh. other players to come and attend the uh, function which uh, this will be done on October 7th 2022 uh, there is another news on ONGC uh, the government on Friday lowered the windfall tax on the sale of domestic crude oil by sharp 21% to uh, 10,500 a ton in line with the reduction in global oil prices seen in the last fortnight uh, so for over two weeks the sale of crude uh, oil produced in India has uh, almost attracted a duty of 13,300 uh, per ton. So, slightly uh, negative news for the ONGC. Uh, one more news is on the SBI. Uh, SBI on Friday said that SBI Global Factor has become its 100% subsidiary as a uh, country's biggest lender has, has it acquired 40% stake from other shareholders. So, now the SBI has acquired 13.82% person of equity uh, shareholders of S- SIDB, that is 6.53, Bank of Maharashtra 4.34, Union Bank of India 2.95%, as a, uh, in, in a regulatory, they have confirmed this. So this were the few updates from mine. 